हम एक और नया प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ठीक है ठीक एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इस बार हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे कंटिलीवर ठीक है कंटिलीवर कैसे सेलेक्ट करते हैं इसीलिए इससे पहले हर टाइप के व्यू पे मैंने आपको रिएक्शन निकालना बता दिया है क्योंकि एस एफ डी बी एम डी में बिना रिएक्शन निकाले आप ड्रा नहीं कर पाओ सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा है टेन किलोमीटर यहाँ पे एक मोमेंट लगा हुआ है फिफ्टीन किलोमीटर अब ये छोटा सा प्रॉब्लम प्रेसेंट करते हैं ये डिस्टेंस आपका टू मीटर है फिर ये डिस्टेंस भी टू मीटर है ये हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ए बी सी ये आपका गिवन प्रॉब्लम है अब आपसे प्रॉब्लम में कहेगा कि आप एस एफ डी बी डी आप बनाइए ठीक तो सबसे पहले हमें इसका रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा रिएक्शन फाइंड आउट करना मैंने आपको बता चुका हूँ तो मैं आपको बगल वाले पेज पे सॉल्व करूँगा ठीक है तो यहाँ पे आपका वर्टिकल रिएक्शन होगा सपोज करिए ये आर वन है ये ओरिएंटल रिएक्शन और टू और मोमेंट हम एक्शन कर रहे हैं एम एफ इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कंडीशन में वो नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा मैं डायरेक्ट लिख रहा तो समेसन एफ एस अगर प्रीवियम कंडीशन अप्लाई करो तो इसमें फर्स्ट कर जीरो देख आर टू की वैल्यू हमारा जीरो एक्स क्वार एक्स एक्सिस पे केवल हमें आर टू की वैल्यू है जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी फोर्स बिल पे नहीं लगा है तो इसलिए आर टू की वैल्यू जीरो होगा सेकेंड हम प्रीवियम कंडीशन अप्लाई करें समेसन एफ वाई इक्वल जीरो देखिए इसका मतलब क्या है अपवर्ड इक्वल डाउनवर्ड ठीक तो हमारा अपवर्ड है देखिए आर वन तो इसलिए हम लिख सकते हैं आर वन इक्वल टेन किलो न्यूटन ये लिखा है क्यों क्योंकि आर वन हमारा अपवर्ड है और टेन किलो डाउनवर्ड है तो अपवर्ड इक्वल डाउनवर्ड ये दूसरे को माइनस का एक लियो का डिस अप्लाई करें तो आर वन इक्वल आर टू आर वन इक्वल टेन आएगा ठीक ये हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गया इसके बाद हम एक लिविंग कंडीशन थर्ड एक लिविंग कंडीशन मोमेंट लेंस एनिशन एम ए इक्वल जीरो हम इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट लें तो हम मिलेगा क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज मोमेंट है हमारा एम इक्वल फिफ्टीन ये ऑलरेडी मोमेंट दिया था और ये टेन इंटू ए से डिस्टेंस है इसका फोर तो हमें टोटल एम की वैल्यू जो मोमेंट होगा ये हमें मिलेगा फोर्टी और फिफ्टीन फिफ्टी फाइव किलोमीटर मीटर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फिफ्टी फाइव किलोमीटर मीटर मिलेगा इस तरह हम एम की वैल्यू फिफ्टी फाइव और आर वन की वैल्यू टेन किलो न्यूटन ये फिफ्टी फाइव किलो न्यूटन मीटर मिलेगा ये हमें रिएक्शन फाइंड आउट हो गया ठीक है देख लीजिए कितना है कैसे निकला ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक अब हम इसको ड्रा करेंगे इस एस एफ डी और बी एफ इसका ड्रा करेंगे तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ जितना भी आपका लंबाई का बीम है उतना आप उसी पॉइंट पे आप एक और जेंटल और बटकल खींच लीजिए बट जिससे हम डिफरेंट डिसाइड करेंगे बीम के बराबर हम एक और जेंटल अब देखिए ए पे हमारा फिफ्टी पहले मैं बना दे रहा हूँ फिर बात करेंगे ये फिफ्टीन ये टेन किलोमीटर आर वन की वैल्यू है फिर ए से बी के बीच में नो लोड है ये भी टेन है बी पे टेन किलोमीटर फिर सी पे भी कोई लोड नहीं है 
सी टेन अब यहाँ पे डाउन हो जाएगा तो ये हमारा बी पॉइंट है ये सी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है ये हमारा एस एफ डी होगा ये हमारा एस एफ डी टाइप होगा ठीक है इसको लिखने का तरीका इस पेज पे लिखते हैं टू ड्रा सीयर फोर्स डायग्राम कोई भी सॉल्ट में नहीं लिखेगा मैं समझाने के लिए टाइम बचाने के लिए लेकिन आप हमेशा पूरा कंप्लीट वर्ड में लिखेंगे तो अब हम एस एफ डी ड्रा करते हैं वर्टिकल रोड से इसकी हम इसको डिनोट कर रहे हैं बी से ए पे देखिए हमारा आर वन है तो इसलिए हमने यहाँ आर वन लिख दिया और आर वन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं टेन थ्रीलो मीटर फिर हम आर ए के बाद हम बी पे चलेंगे तो हम लिखेंगे बी बी तो क्या होगा बी ए प्लस एरिया ऑफ लोड डायग्राम माइनस कुछ भी नहीं है छोड़ दीजिए माइनस प्लस कोई बात नहीं छोड़ दीजिए बी ए की वैल्यू टेन इस ए से बी के बीच में कोई लोड डायग्राम नहीं है तो जीरो इसलिए बी बी की वैल्यू हमें मिलेगा टेन किलो मीटर देखिए इस फिगर में यहाँ पे बी पे टेन किलोमीटर मिला अब हम चलेंगे सी पे बी सी तो क्या होगा बी बी प्लस एरिया ऑफ लोड डायग्राम बी बी की वैल्यू टेन प्लस जीरो टेन किलो मीटर देखिए और इसी पे हमारा ये माइनस टेन डाउनलोड हो रहा है इसलिए माइनस टेन हाँ लिखे सी अलग से लिख के लिखा रहा हूँ माइनस टेन माइनस टेन ये हमारा वैल्यू हो जाएगा जीरो ठीक देखिए हमारे सी पे यहाँ पे जीरो आ रहा है ठीक है ये हमारा हो गया एस एफ डी डायग्राम अब हम बी एम डी ड्रा करेंगे बी एम डी ड्रा करने के लिए बीम की बराबर रिफ्रेंस लाइन ले लीजिए लिखने का तरीका बाद में बताऊंगा पहले आप ड्रा करिए मैं उस पेज को मोड़ दे रहा हूँ जिससे मुझे समझाने में आसानी हो ठीक है अब आप देखिए देखिए हमारा वी हम मोमपेड्रा फिर से लिखते हैं टू ड्रा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है तो हम बेंडिंग मोमेंट को नोट करते हैं तो इसलिए एम ए एम ए इस ए पे मोमेंट है आपका फिफ्टी फाइव किलो न्यूटन मीटर ध्यान रखिएगा तो ये फिफ्टी फाइव किलोमीटर एंटीक्लॉक नीचे आ गए फिफ्टी फाइव किलो न्यूटन मीटर ठीक है उसके बाद हम कहाँ चलेंगे बी पे तो हम लिखेंगे एम बी लिखने का तरीका क्या है एम ए प्लस मैं पूरा लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सी एस फोर्स डायग्राम ठीक है एरिया ऑफ सी एफ डायग्राम तो एम बी को एम ए की वैल्यू फिफ्टी फाइव ये डाउनवर्ड था ना एंटी क्लॉक इसलिए माइनस हो गया ठीक है ये माइनस फिफ्टी फाइव प्लस एरिया ऑफ सी एफ डायग्राम ये देखिए ए से बी के बीच में टेन इसकी हाइट है लंबा टू होती है इसलिए एरिया होगा टू इंटू टेन हम इसकी वैल्यू आएगा माइनस थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव हमारा ऊपर की तरफ यहाँ पर होगा ये हम स्ट्रेट चलेंगे माइनस थर्टी फाइव लेकिन देखिए बी पे हमारा एक मोमेंट भी लग रहा है ये तो हम इसको अलग पार्ट से डिनोट करते हैं एम बी डैस हम क्या लिख सकते हैं एम बी प्लस देख क्लॉक वाइज है इसलिए फिफ्टीन तो ये हो जाएगा माइनस थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन क्या होगा ये वैल्यू माइनस ट्वेंटी 
ट्वेंटी हम ऊपर की तरफ चले गए ये था क्यों ऊपर चलने क्योंकि क्लॉक वाइज था इसलिए हमें मिलेगा ट्वेंटी ठीक तो अब हम इसका एज निकालेंगे तो हम लिखेंगे एम सी इक्वल एम बी अब बी डैश वाला लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ सीयर फोर्स डायग्राम ठीक है एरिया से बोला एफ एम बी की वैल्यू माइनस ट्वेंटी प्लस देखिए ये आपका एस एफ डी पॉजिटिव रीजन में है इसलिए ऐड होगा और इसकी लंबाई है टू और हाइट है टेन ये होगा आपका जीरो ठीक ये ट्वेंटी किलो न्यूटन मीटर सबका यूनिट लिख के रखिएगा छूटना गया ठीक है ये आपका जीरो अब हम ड्रा करते तो ये हमें ठीक ये हमारा एस बी एम डी ए ट्वेंटी मोमेंट ठीक है ये पूरा का पूरा क्रिएटिव रीजन है और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हमारा इस तरह हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन तो हमेशा आपको कुछ पॉइंट याद रखना होगा जब भी आप एच एफ डी जी एम डी बात करेंगे आपको पॉइंट क्या याद रखेंगे ये मैं बता दे रहा जब भी पॉइंट लोड पर ठीक दूसरा होगा यू डी एल तीसरा होगा वी डी एल और चौथा होगा मोमेंट क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज देखिए पॉइंट लोड दो पॉइंट लोड हैं तो हमेशा इसका एस एफ डी आपका अगर डाउनवर्ड बट ये हॉरिजेंटल बनेगा एस एफ डी मतलब हमेशा नो लोड हो या पॉइंट उसके बीच में एस एफ डी बनेगा और बी एम डी इसका अगर ये लोड अपवर्ड जा रहा है तो ये वर्टिकल लाइन अपवर्ड जाएगा अगर लोड डाउनवर्ड आ रहा है तो ये वर्टिकल लाइन मतलब एस एफ टी अगर अपवर्ड बनेगा तो ये वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ जाएगा बी एम डी अगर एस एफ डी निगेटिव बनेगा तो वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड आएगा ठीक है दूसरा केस यू डी एल अगर यू डी एल है इसका हमेशा एस एफ डी अगर ये डाउनवर्ड है तो नीचे की तरफ आएगा अगर ये निगेटिव अगर ये पॉजिटिव में होगा ऊपर की तरफ जाएगा इसका बी एम डी अगर निगेटिव में तो पैराबोला नीचे की तरफ आएगा और अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ आएगा ये आपका बी एम डी है और ये आपका एस एफ डी है ठीक है देख लीजिए इसके बाद बेंडिंग मोमेंट बी डी एल है अगर बी डी एल है तो आपको ट्रेंडल बनेगा अगर आपका बी डी एल है तो आपका ये ट्रेंडल बनेगा ठीक है इसका एस एफ डी अगर ये निगेटिव में तो पैर ये देख नीचे आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ ये पैरा बोला होगा इसका सेम डी और बी एम डी इसका ये दिख होगा डाउनवर्ड होगा तो नीचे की तरफ आएगा ये और पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ ये थर्ड ऑर्डर का होता है और पैरा बोला हमेशा सेकेंड ऑर्डर का होता है ठीक है ध्यान याद रखिएगा भाई अगर क्लॉक वाइज मोमेंट है तो एस एफ डी नो रूल बी एम डी अगर क्लॉक वाइज है तो वर्टिकल लाइन ऐड होगा अपवर्ड और एंटी क्लॉक वाइज वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड माइनस होगा ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है जो कि एस एफ डी और बी एम डी ड्रा करने के लिए बेनिफिट होगा
अगर आप ये पॉइंट याद नहीं करेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे इसलिए एस एफ डी बी एम डी ड्रा करने के लिए हमेशा कुछ पॉइंट आपको रिमेंबर होने चाहिए इस तरह आपका एस एफ डी ड्रा हो जाएगा ठीक कम्प्लीट आपका